नमस्कार मी भास्कर सर आय एम वर्किंग ॲज अ सेकंडरी इंग्लिश टीचर इन झेडपी हायस्कूल पळसअप डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद इन दिस पर्टिक्युलर व्हिडिओ वी वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड द सेकंड पार्ट ऑफ आवर टेन्थ क्लास इंग्लिश टू पॉईंट फायव्ह बुक रिव्ह्यू स्वामी अँड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या इयत्ता दहावी इंग्रजी विषयाचा दोन पॉईंट पाच बुक रिव्ह्यू स्वामी अँड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण या पाठाचा उर्वरित म्हणजे दुसरा भाग समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया आय वुड लाईक टू सजेस्ट यू इफ यू यूज युअर टेक्स्ट बुक वाईल वॉचिंग दिस व्हिडिओ इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड दिस लेसन बेटर सो लेट स्टार्ट टुडे जर्नी significance of the book this lesson is divided into three parts in our first uh, video we already saw or we have already tried to understand the first part of this lesson a little bit about the book we can see on uh, the page number 69 in our textbook the second part of this lesson significance of the book significance what do you mean by significance सिग्निफिकन्स मीन्स इम्पॉर्टंट किंवा महत्त्व या पुस्तकाचं काय महत्त्व आहे आपण या पाठाच्या माध्यमातून आर के नारायण यांनी लिहिलेलं जे पुस्तक आहे ज्या पुस्तकाचं शीर्षक स्वामी अँड फ्रेंड्स हे आहे तर या पुस्तका बद्दलचा रिव्ह्यू आपण पाहत आहोत आणि या रिव्ह्यूच्या पहिल्या भागामध्ये आपण अ लिटल बीट अबाउट द बुक पुस्तकाविषयी थोडंसं या पुस्तकाची कथा काय आहे हे आपण पाहिलेलं आहे स्वामी is a 10 year kid who is a very naughty and mischievous this book is about the swami the main character of this book we have already learned about it now significance of the book the second part of this lesson ya pustaka vishayi cha mahatva kay ahe ta significance manje mahatva ya pustaka cha mahatva kay ahe Swami and Friends by R K Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom but the work contribute a lot of literary values even if it is a teen book Swami and Friends by R K Narayan it means the book whose name is Swami and Friend which is written by R K Narayan स्वामी अँड फ्रेंड हे पुस्तक जे की आर के नारायण यांनी लिहिलेलं आहे इज नॉट मिअरली अँड इंटरेस्टिंग रीड मिअरली मिअरली मीन्स ओनली फक्त इंटरेस्टिंग रीड बुक फक्त मनोरंज मनोरंजात्मक पुस्तक किंवा फक्त जे पुस्तक आपण वाचायला आपणाला इंटरेस्टिंग आहे मनोरंजक आहे फक्त हे पुस्तक वाचनासाठीच मनोरंजक आहे and that could be enjoyed from top to bottom ki je pustak apan shuruvati pasun shevat paryant ja pustakacha vachanacha apan anand ghew shakto ya pustakacha fakt evdach mulya nahi tar but the work contribute parantu r k narayan yanche he je pustak ahe tancha je karya ahe he contribute karta manje ya thikani apla sah sahbhag nondavta a lot of a lot of means much kiwa pushkar literary values literature literature manje sahitya ani literary value manje kay tar ek sahityik mulya suddha ya thikani ya pustakacha madhyamatun sahityamadhe ek sahityik mulya ya thikani add hota even if it is a teen book teen book means uh, the book for teen agers जरी हे पुस्तक फक्त टीनेजरसाठी असलं तरीसुद्धा या पुस्तकामधून आपणाला साहित्यामध्ये साहित्यिक मूल्य अंतर्भूत झालेले दिसून येतात स्वामी अँड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर द किड्स अँड टीन्स अ लाय अल्सो द बुक इज वाईडली यूज इन द एशियन कॉन्टिनेंट ॲज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टुडंट्स 
who study literature as a subject at schools. This does not mean that the book is filled with heavy grammar and technical jargons. Actually, the truth is in contrary to this. Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. Alike means like the both. Doganahi Ashapadatina. Swami and Friends is a good read for the kids and teens. Kids means uh, little children and teen means teenagers. Manje he pustak mulan sati, manje lahan mulan sati, ya sobatats. जे टीनेजर्स आहेत कुमार अवस्थेतील किंवा पौगंड अवस्थेतील जे मुलं आहेत या दोन्ही गटातील विद्यार्थ्यांसाठी मुलांसाठी हे एक चांगलं वाचनीय पुस्तक आहे अल्सो द बुक इज वाइडली यूज्ड इन द एशियन कॉन्टिनेंट वाइडली वाइडली म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर इन अ लार्ज क्वांटिटी किंवा विस्तीर्ण स्वरूपामध्ये Asian continent, Asian continent means Asia Khand, continent means Khand, as a study text for the students who study literature as a subject at school. Subject means Vishya, literature means Sahitya. He pustak mulan sati means lahan mulan sati and teenager mulan sati ek changla vachni pustak tar aits dhogan sati. Pani ya sobatas he pustak Asia Khanda madhil अनेक राष्ट्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जे विद्यार्थी शालेय स्तरावर लिटरेचर म्हणजे साहित्य या विषयाचा अभ्यास करतात अध्ययन करतात किंवा साहित्य हा विषय आशिया खंडातील अनेक राष्ट्रांमधील शालेय स्तरावर अभ्यासाला आहे तर या विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा हे पुस्तक लिटरेचर या विषयासाठी अध्ययनाचा भाग आहे आणि या पुस्तकाचं आशिया खंडामध्ये अनेक देशातील मुलं साहित्य विषय घेतलेली मुलं या पुस्तकाचा अभ्यास करतात मग ह्या पुस्तकाचा अंतर्भाव शालेय स्तरावरील अभ्यासक्रमामध्ये साहित्य विषयासाठी जरी झालेला असला तरी धिस डज नॉट मीन मीन म्हणजे म्हणजे धिस डज नॉट मीन दॅट द बुक इज फिल्ड विथ हेवी ग्रामर अँड टेक्निकल जार्गन्स मग हे पुस्तक साहित्य विषयाच्या अभ्यासक्रमामध्ये आहे याचा अर्थ असा होत नाही की हे पुस्तक मोठ्या प्रमाणावर किंवा या पुस्तकामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फिल्ड विथ हेवी ग्रामर हेवी हेवी या शब्दाचा अर्थ आहे जड उचलल्यास जड पण या ठिकाणी हेवी ग्रामर मीन्स इट इज हार्ड टू अंडरस्टँड और हार्ड ग्रॅमॅटिकल कन्स्ट्रक्शन्स और सेंटेन्सेस यूज इन दिस बुक बाय आर के नारायण याचा अर्थ असा होत नाही की या पुस्तकामध्ये समजायला कठीण असणारी व्याकरणदृष्ट्या कठीण वाक्यांचा अंतर्भाव आहे किंवा अँड टेक्निकल जार्गन्स टेक्निकल जार्गन्स हे आर टेक्निकल जार्गन मीन्स वर्ड्स यूज्ड बाय पर्टिक्युलर प्रोफेशनल्स दॅट ऑदर फेल्स टू अंडरस्टँड इट मीन्स पर्टिक्युलर हुकॅबलरी और ग्लोसरी आता प्रत्येक विषयाची एक स्वतंत्र भाषा असते आपण जर पाहिलं आता इयत्ता दहावीसाठी वेगवेगळे विषय आहेत मग भूगोल भूगोल विषयाचा अभ्यास करत असताना आपण पाहतो की भूगोल विषयाची संदर्भित असणारी काही ठराविक शब्द आहेत की ज्या शब्दांनं भूगोल विषयातील काही संकल्पना स्पष्ट होतात तसंच आपण पाहिलं तर इतिहास विषयासाठीचे वेगळे शब्द आहेत विज्ञान विषयाचा अभ्यास करत असताना आपण पाहतो की त्या विषयाशी संदर्भात असणारे काही पर्टिक्युलर वर्ड्स असतात म्हणजे प्रत्येक किंवा इकॉनॉमिक्सचा विचार केला आपण सिव्हिकचा विचार केला म्हणजे नागरिकशास्त्र असेल अर्थशास्त्र असेल भूगोल असेल इतिहास असेल विज्ञान असेल किंवा इंजिनिअरिंग असेल मेडिकल फील्ड असेल तर प्रत्येक विषयाशी संबंधित असणारे त्या त्या विषयाच्या संकल्पना स्पष्ट करणारे परंतु सर्वसामान्य लोकांना सर्वसामान्य वाचकांना समजण्यास अवघड असणारे की जे ज्या व्यक्ती त्या विषयाशी संदर्भित नाहीत अशा व्यक्तींना ते शब्द समजण्यास अवघड असतं मग अशा शब्दांना टेक्निकल जार्गन्स असं म्हटलं जातं टेक्निकल जार्गन मीन्स द वर्ड्स ऑर द फ्रेजेस रिलेटेड टू दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट ऑर टॉपिक बट इट इज हार्ड टू अंडरस्टँड फॉर अनरिलेटेड पीपल फॉर दॅट टॉपिक ऑर सब्जेक्ट म्हणजे त्या विषयाशी संबंधित व्यक्तींना समजायला सोपं परंतु इतर की ज्या व्यक्तींचा त्या विषयाशी संबंध नाही 
तर त्यांना ते समजण्यास अवघड असणारे जे शब्द असतात सच टाईप ऑफ वर्ड्स यू आर कॉल टेक्निकल जार्गन्स तर अशा शब्दांना या ठिकाणी टेक्निकल जार्गन्स असं म्हटलं जातं ॲक्च्युली द ट्रुथ इज इन अ कॉन्ट्ररी टू धिस कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभास जरी हे पुस्तक साहित्य विषयासाठी अभ्यासाला असलं तरी या पुस्तकामध्ये जड समजायला अवघड किंवा समजायला जड असणारी ग्रॅमॅटिकली म्हणजे व्याकरण दृष्टिकोनातून गुंतागुंतीची वाक्य किंवा म्हणजे त्या विषयाला किंवा सर्वसामान्य व्यक्तींना समजायला अवघड असणाऱ्या शब्दांचा उपयोग या पुस्तकामध्ये झालेला नाही तरी अगदी याच्या विरुद्ध भाषा या पुस्तकामधले असलेले आपणाला दिसून येते द बुक इज द ट्रुथ इज इन कॉन्ट्ररी टू धिस तर सत्य काय आहे वास्तव काय आहे तर अगदी याच्या उलट आहे स्वामी अँड फ्रेंड्स इज रिटर्न इन सच सिंपल इंग्लिश इट इज हार्ड टू इमॅजिन दॅट इट इज अ वर्क ऑफ सच अ लिटररी जिनियस लाईक आर के नारायण द इंग्लिश यूज इन द बुक इज बोथ प्लेन अँड सिम्पल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स ऑल्सो द यूज ऑफ सिम्पल अँड शॉर्ट सेंटेन्सेस ॲड्स टू द सिम्प्लिसिटी ऑफ द बुक स्वामी अँड फ्रेंड इज अ रिटर्न इन सच सिम्पल इंग्लिश इन सच सिम्पल इंग्लिश सच म्हणजे जसं की सिम्पल सिम्पल म्हणजे अतिशय साध्या भाषेमध्ये इट मीन्स हे जे पुस्तक आहे स्वामी अँड फ्रेंड हे एवढ्या साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये सरळ भाषेमध्ये लिहिलेलं आहे इट इज हार्ड टू इमॅजिन इमॅजिन म्हणजे कल्पना करणं हार्ड टू इमॅजिन म्हणजे आपण कल्पनासुद्धा करू शकत नाही दॅट इट इज अ वर्क ऑफ सच अ लिटररी जिनियस लाईक आर के नारायण जिनियस म्हणजे अतिशय प्रसिद्ध प्रख्यात खूप बुद्धिवाद कुशाग्र किंवा त्या त्या क्षेत्रामध्ये खूप श्रेष्ठ आणि प्रतिष्ठित असणारा व्यक्ती तर आर के नारायण हे साहित्यामधील खूप प्रतिष्ठित नाव आहे खूप मोठं नाव आहे किंवा खूप महान लेखक आहेत मग त्यांनी स्वामी अँड फ्रेंड्स हे लहान मुलांसाठी असणारं पुस्तक एवढ्या साध्या आणि सरळ भाषेमध्ये लिहिलेलं आहे की आपणाला विश्वास बसत नाही की हे पुस्तक आर के नारायणसारख्या एका प्रख्यात लेखकांनी लिहिलेलं आहे द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज बोथ प्लेन अँड सिम्पल या पुस्तकामध्ये वापरलेली जी इंग्लिश आहे ही प्लेन अँड सिम्पल अतिशय साधी आणि सरळ अशा पद्धतीची भाषा आहे विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स ट्रबलिंग वर्ड्स वर्ड्स म्हणजे शब्द आणि ट्रबलिंग वर्ड्स म्हणजे अडथळा आणणारे इट मीन्स हार्ड टू अंडरस्टँड फॉर कॉमन रीडर्स सामान्य वाचकांना समजण्यास अवघड असणारे किंवा वाचत असताना त्यांना डिस्टर्ब करणारे शब्द यामध्ये वापरलेले नाहीत विदाउट म्हणजे च्याशिवाय विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स तर लहान मुलांना वाचत असताना अडथळा न करणारे शब्द यामध्ये वापरलेले आहेत इट मीन्स किड्स कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड दिस लँग्वेज द वर्ड्स विच आर यूज इन दिस बुक बाय आर के नार आय द लँग्वेज इज प्लेन अँड सिम्पल और द इंग्लिश यूज्ड बाय द रायटर आर के नारायण इन दिस बुक इज अ व्हेरी सिम्पल लँग्वेज इन शॉर्ट सेंटेन्सेस इझी टू अंडरस्टँड देर इज नो हार्ड वर्ड्स विच विल बी ट्रबल फॉर द रीडर्स स्पेशली फॉर द किड्स और चिल्ड्रेन ऑल्सो द यूज ऑफ सिम्पल अँड शॉर्ट सेंटेन्सेस ॲड्स टू द सिम्प्लिसिटी ऑफ द बुक सिम्प्लिसिटी म्हणजे साधेपणा किंवा सहजपणा सोपेपणा ज्याला म्हणूया आपण ऑल्सो द यूज ऑफ सिम्पल अँड शॉर्ट सेंटेन्सेस या ठिकाणी या पुस्तकामधील जी वाक्यरचना आहे ती सिम्पल आणि शॉर्ट आहे शॉर्ट म्हणजे लहान आणि सिम्पल म्हणजे साधे म्हणजे शब्द तर समजायला सोपे आहेतच भाषा तर समजायला साधी सरळ आहे यासोबतच या पुस्तकामधील जी वाक्यरचना आहे ती जे वाक्य आहेत हे वाक्य छोटे आणि सरळ किंवा समजायला सोपे आहे की ज्यामुळं या पुस्तकाची जी सिम्प्लिसिटी आहे किंवा या पुस्तकाची जी ब्युटी आहे किंवा या पुस्तकाचा जो साधेपणा आहे यामध्ये आपल्याला भर पडताना दिसून येते हिअर इज अ क्वेश्चन व्हॉट इज द रिव्ह्यू से अबाउट आर के नारायण स्टाईल अँड लँग्वेज 
तो आर के नारायण की जी स्टाइल है स्टाइल मे जी पद्धत है लिहनेसोब जी भाषा है मजे या पुस्तका वाली यदल या रिव्यू मधे का है तो यह स्टाइल जी है ती स्टाइल व्री सीम्पल इंग्लिश है द बुक इज बोथ प्लेन एंड सीम्पल आर के नारायण की जी शैली है तो शैलीबल भाषेबल या रिव्यू मधे का है तो तिनी ज्यादा शैली में पुस्तक लिखले है तो ती लिखने की शैली द इंग्लिश यूज इन दिस बुक इज व्री सीम्पल प्लेन एंड सीम्पल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स और विदाउट फुल ऑफ हार्ड ग्रामर और विदाउट एनी टेक्निकल चार्गर्स एज वेल एज द सेंटेन्सेस आर सीम्पल एंड शॉर्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस स्टाइल एड्स द सीम्प्लिटी ऑफ द बुक It is mentioned in the description that the book is about a mischievous ten-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. But the book is as such that it encompasses the mischief of the kid. In a view of the kid, which is harmless and pure in his perspective, also amidst all the mischief and night uh, naughtiness. we actually find that swami is a loving and a tender kid who is actually very sensitive it is mentioned in the description mention manje ullekh karne description manje varnan karat astana in the first part of this uh, review tar pahilach uh, varnana madhe yacha ullekh kelela ahe that the book is about a mischievous 10 year old indian boy he je pustak ahe he pustak mischievous means khodkar एक दा वर्षीय कि दा वर्ष वया खोडकर भारतीय मुलाबद्दल से पुस्तक है यहाँ उल्लेख सुरुआती है एंड सम पेरेंट्स सम पैरेंट्स मीन्स का ही पैरेंट्स मजे पालक पालक मनता अपने जो पालन पोषण करता लाइक आवर फादर एंड मदर बोथ दैट इज कॉल्ड पेरेंट्स सम पेरेंट्स मे बी मे बी मे कदाचित कंसर्न कंसर्न मे चिंता वाटू शकते काजी वाटू शकते कि बदल थोड़स चिंतातूर आू शकत मे बी कन्सर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस धीस विल हैव ऑन देअर ऑलरेडी मिशियस चिल्ड्रेन इन्फ्लुएंस मजे प्रभाव कि परिणाम सम पेरेंट्स मे बी कन्सर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस धीस बुक विल हैव कदाचित या पुस्तका जो प्रभाव कि पुस्तक जर आप वाचा दिल कि जे पुस्तक खोड़कर मुलाबद्दल है अपनी मुलसुद्धा ऑलरेडी मिशियस चिल्ड्रेन तैं मुल जी अगोदर खोड़कर अगोदर आगाव है या मुला जर हा आगाव मुलाबद्दल पुस्तक जर वाचना दिल तो यह पुस्तका अगोदर खोड़कर मुला परिणाम हो बदल पालक मना भीति कि बदल चिंता साहजिक है बट परंतु द बुक इज ऐज सच परंतु हे पुस्तक अशा पद्धति चाहिए दैट इट एनकम्पासेस एनकम्पासेस मीन्स सर्कल सराउंड कि पुस्तक अपना सिद्ध करूँ दाखत द मिशिप ऑफ द किड्स परंतु हे पुस्तक मुला जे कहीं खोड़ हैं कि आगावपण हैं कि अपन ज्यादा अपन कृष्णा कृष्णा जर मलिका पहात आसो लिटल कृष्णा वगैरह तो अपन कृष्ण लीला मन तो कृष्णा ज्यादा खोड़ है तो तेन लीला मन तो अपने मुला ज्यादा खोड़ है तो तेन खोड़ मन तो दैट इट एन कंपास इज द मिशिप ऑफ द किड्स इन अ व्यू ऑफ द किड विच इज हार्मलेस एंड प्युअर इन हिज परस्पेक्ट परंतु हे या पुस्तका या मुला खोड़ अशा पद्धतिन दर्शवे हैं कि ज्या मुलांच्या दृष्टिकोनातून आहेत आणि ज्या प्युअर आणि हार्मलेस आहेत जसं की आपण म्हणतो की मुलं आणि देवाघरची फुलं किंवा मुलं ही निष्पाप असतात म्हणजेच काय तर मुलांचे जी कृत्य आहेत तर त्याच्या पाठीमागं कसल्याही प्रकारचा पूर्वग्रह किंवा एक कलुषित दृष्टिकोन किंवा जाणीवपूर्वक केलेली कृती नसून एक सहज प्रवृत्ती सहज स्वभाव मुलांचा आणि फक्त एक मजा म्हणून त्यांनी केलेल्या खोड्या आहेत 
आणि ह्या खोड्या हे फक्त त्यांच्या त्यांच्या दृष्टिकोनातून त्यांचं ते कृत्य आहे आणि जे की प्युअर अँड हार्मलेस आहे हार्मलेस म्हणजे त्याच्यातून कोणालाही इजा पोहोचवण्याचा दृष्टिकोन किंवा हेतू यामध्ये नाही ऑल्सो अ मिक्स ऑफ ऑल द मिस्चिप अँड नॉटिनेस अ मिक्स अ मिक्स ऑफ मिक्स म्हणजे काय या सर्वांच्या मध्ये सुद्धा ऑल द मिस्चिप अँड नॉटिनेस म्हणजे सर्व खोड्या खोडकरपणा आगाऊपणा यामध्ये वी ऍक्च्युली फाईन म्हणजे हे सगळं असताना सुद्धा ऍक्च्युली मीन्स खरं तर फाईन म्हणजे वी कॅन अंडरस्टँड वी ऍक्च्युली फाईन दॅट स्वामी इज अ लविंग अँड अ टेंडर किड हु इज ऍक्च्युली व्हेरी सेन्सिटिव्ह सेन्सिटिव्ह मीन्स क्विक टू अंडरस्टँड फिलिंग्स ऑफ अदर्स संवेदनशील इतरांच्या भावना जाणणारा किंवा संवेदनशील मन असणारा या सर्वांच्या मध्ये किंवा या सर्व खोड्यांच्या मध्ये सुद्धा आपल्या असं लक्षात येतं व्हेन वी रीड धिस बुक वी ऍक्च्युली फाईंड दॅट स्वामी इज अ लविंग अँड टेंडर किड खरं तर स्वामी हा अतिशय प्रेमळ टेंडर टेंडर मीन्स कोमल हृदयाचा किंवा हळव्या मनाचा ज्याला म्हणूया आपण तो खूप प्रेमळ आणि कोमल हृदयाचा आहे आणि तो खरंच म्हणजे खूपच व्हेरी सेन्सिटिव्ह सुद्धा आहे म्हणजे खूप संवेदनशील सुद्धा या ठिकाणी आहे इट इज ऑल्सो नोन फॅक्ट दॅट मिशियस किड्स आर द मोस्ट सेन्सिटिव्ह अँड लविंग पीपल ऑफ ऑल अँड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्व्हिंग दॅट टू ऑल ऑफ अस सो इन कन्क्लुजन इट कॅन बी सेड दॅट दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ऑल एजेस हू मे जस्ट एन्जॉय अ गुड रीड और हू मे वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह देअर इंग्लिश स्किल इट इज ऑल्सो नोन आपल्याला हे सुद्धा माहीत आहे ऑल्सो नोन म्हणजे हे सर्वांना माहीत आहे किंवा नोन फॅक्ट हे माहीत असलेलं वास्तव किंवा सत्य आहे दॅट मिशियस किड्स आर द मोस्ट सेन्सिटिव्ह अँड लविंग पीपल ऑफ ऑल जी खोडकर असतात जे आगाव असतात तर ऍक्च्युली अशी मुलं मिस्युअस किड्स ऑर नॉटी किड्स म्हणजे खोड्या करणारी जी मुलं असतात आगावपणा करणारी जी मुलं असतात तर ही मुलं द मोस्ट सेन्सिटिव्ह अँड लविंग पीपल ऑफ ऑल तर हे सर्वात जास्त लविंग अँड सेन्सिटिव्ह म्हणजे प्रेमळ आणि संवेदनशील मुलं असतात हे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे अँड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्व्हिंग दॅट टू ऑल ऑफ अस आणि थ्रू दिस बुक थ्रू हिज वर्क स्वामी अँड फ्रेंड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब टू कन्व्हे दिस नोन फॅक्ट टू ऑल ऑफ अस टू द रीडर ऑफ दिस बुक तर आर के नारायण यांनी हेच वास्तव वाचकांना किंवा आपणाला प्रभावीपणे या पुस्तकाच्या माध्यमातून पटवून देण्यात अतिशय योग्य पद्धतीनं काम केलेलं आहे किंवा हे पटवून देण्यास मध्ये त्यांनी महान काम केलं आहे ग्रेट जॉब कन्व्हेईंग दॅट टू ऑल ऑफ अस टू कन्व्हे द नोन फॅक्ट दॅट द मिशियस किड्स आर द मोस्ट सेन्सिटिव्ह अँड लविंग किड्स ऑफ ऑल म्हणजे खोडकर मुलं जी आहेत ते खूप प्रेमळ आणि संवेदनशील असतात तर हे सत्य त्यांनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून वाचकांना किंवा वाचकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सो इन कन्क्लुजन आता कन्क्लुजन कन्क्लुजन म्हणजे ॲट द यंड किंवा शेवटी म्हणजे वेन वी कन्क्लूड धिस रिव्ह्यू आपण या रिव्ह्यूचा समारोप करत असताना शेवटी आपण असं म्हणू शकतो सो इन कन्क्लुजन इट कॅन बी सेड इट कॅन बी सेड असं आपण म्हणू शकतो दॅट दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ऑल एजेस हु मे जस्ट एन्जॉय अ गुड रीड और हु मे वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह देअर इंग्लिश स्किल मग या रिव्ह्यूच्या शेवटी असं म्हणू शकतो इट कॅन बी सेड दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ऑल एजेस तर हे पुस्तक गुड रीड फॉर ऑल एजेस ऑफ चिल्ड्रेन सर्व वयोगटातील मुलांसाठी हे पुस्तक वाचनासाठी चांगलं पुस्तक आहे गुड रीड बुक आहे म्हणजे चांगलं वाचनीय पुस्तक आहे मग कोणत्या मुलांसाठी हु मे जस्ट एन्जॉय अ गुड रीड की ज्यांना फक्त या पुस्तकाच्या वाचनाचा आनंद घ्यायचा आहे म्हणजे ज्यांना फक्त वाचनाचा आनंद घ्यायचा आहे 
अशा मुलांसाठी सुद्धा सर्व वयोगटातील मुलांसाठी स्मॉल किड्स और टीनेजर्स और यंगस्टर्स इन ऑल कॅटेगरी ऑफ चिल्ड्रेन सर्व वयोगटातील मुलांसाठी की ज्या मुलांना वाचना वाचनाचा छंद आहे आनंद आहे तर त्यांच्यासाठी सुद्धा हे चांगलं वाचनीय पुस्तक आहे सोबतच और हू मे वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह देअर इंग्लिश स्किल इम्प्रूव्ह इम्प्रूव्ह करणे म्हणजे सुधारणा करणे डेव्हलप करणे इंग्लिश स्किल्स इंग्रजी कौशल्य कोणतीही भाषा शिकत असताना त्या भाषेची कौशल्य आपल्याला आत्मसात करावी लागतात मग ती कौशल्य आत्मसात झाल्यानंतर विकसित झाल्यानंतर आपल्याला ती भाषा आत्मसात होते तशा पद्धतीनं मग ज्यां ज्या मुलांना वाचनाचा आनंद घ्यायचा आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा हे वाचनीय पुस्तक आहे आणि तसंच ज्या मुलांना इंग्रजी भाषेचं कौशल्य म्हणजे रिडिंग स्किल असेल किंवा अंडरस्टँडिंग स्किल असेल ही कौशल्य विकसित करायची आहेत तर त्यांच्यासाठी सुद्धा हे पुस्तक अतिशय चांगल्या स्वरूपाचं आहे असं आपण या रिव्ह्यूच्या शेवटी म्हणू शकतो हिअर इज अ क्वेश्चन वॉट आर द टू ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रिडिंग दिस बुक ॲडव्हान्टेज मीन्स फायदे बेनिफिट्स वॉट आर द टू ॲडव्हान्टेज ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रिडिंग दिस बुक तर या पुस्तकाच्या वाचनाचे दोन फायदे काय आहे द फर्स्ट ॲडव्हान्टेज इज वी कॅन एन्जॉय द रिडिंग ऑफ दिस बुक आपण या पुस्तकाच्या वाचनाचा आनंद घेऊ शकतो मीन्स वी कॅन एन्जॉय द रिडिंग ऑफ दिस बुक दॅट दॅट इज द फर्स्ट बेनिफिट द सेकंड वन इज बाय रिडिंग दिस बुक वी कॅन ऑल्सो इम्प्रूव्ह आवर इंग्लिश स्किल्स पर्टिक्युलरली आवर रिडिंग स्किल इट विल हेल्प अस टू इन्क्रीज आवर हु कॅबलरी टू डेव्हलप आवर रिडिंग स्किल अँड अंडरस्टॅ अंडरस्टँडिंग स्किल्स ऑल्सो आपण हे पुस्तक वाचनाच्या माध्यमातून आपलं वाचन कौशल्य सुद्धा सुधारू शकतो सोबतच आपला शब्दसाठा सुद्धा वाढू शकतो दीज आर द बेनिफिट्स टू रीड दिस बुक मेन्शन इन दिस लेसन अबाउट द ऑथर अबाउट म्हणजे च्या विषयी ऑथर ऑथर म्हणजे काय तर रायटर लेखक राईट म्हणजे लिहिणे तर राईट हे वर्ब आहे तर रायटरलाच ई आर हा प्रत्यय लावून किंवा अंत्य प्रत्यय लावून सफिक्स ॲड करून रायटर हा शब्द तयार होतो आणि वर्बचा नाऊन तयार होतं राईट म्हणजे लिहिणे रायटर म्हणजे लेखक तर ऑथर म्हणजे सुद्धा लेखकच जो पुस्तक वगैरे लिहितो अबाउट म्हणजे च्याविषयी दिस इज द प्री पोझिशन अबाउट द ऑथर म्हणजे थोडंसं लेखकाविषयी द ऑथर ऑफ स्वामी अँड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम्स आर के नारायण आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टँडिंग लिटररी वर्क्स इंडिया हॅज एव्हर प्रोड्यूस अँड दिस बुक इन पर्टिक्युलर कॅप्चर्स द इसेन्स ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रुलिंग अँड द माइंड अँड लाईफ ऑफ अ टिपिकल टीन एज किड द ऑथर ऑफ स्वामी अँड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम्स आर के नारायण द ऑथर ऑफ स्वामी अँड फ्रेंड्स इज तर स्वामी अँड फ्रेंड्स या पुस्तकाचे लेखक हे काय आहेत तर इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स आपण डिग्रीमध्ये पाहतो द बेस्ट आणि वन ऑफ द बेस्ट द बेस्ट म्हटल्यानंतर सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्रीमध्ये दोन प्रकारची वाक्यरचना आहेत द बेस्ट म्हटल्यानंतर सर्वोत्कृष्ट सगळ्यांमध्ये सर्वोत्कृष्ट असणारा एकमेव की ज्याच्यासारखा कोणीच नाही आणि वन ऑफ द बेस्ट म्हटल्यानंतर सर्वोत्कृष्ट असणाऱ्यांपैकी एक अशा पद्धती म्हणजे सर्वोत्कृष्ट असणारे फक्त एकच नाही तर काही जण आहेत आणि मग हे जे सर्वोत्कृष्ट आहेत त्यांच्यापैकी एक इट इज कॉल वन ऑफ द बेस्ट या ठिकाणी जे आहे ते वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम ऑल टाइम ऑल टाइम म्हणजे सर्व कालीन आत्तापर्यंत भारतीय साहित्य इतिहासामध्ये किंवा साहित्य परे परंपरेमध्ये आत्तापर्यंत म्हणजे सार्वकालीन जे महान लेखक होऊन गेलेले आहेत तर या महान लेखकांपैकी एक म्हणजेच भारतीय सार्वकालीन महान लेखकांपैकी एक आर के नारायण हे आहेत आणि हे या पुस्तकाचे लेखक आहेत म्हणजे यावरून आपल्या लक्षात येतं की आर के नारायण हे खूप प्रख्यात प्रसिद्ध आणि महान लेखक आहेत की ज्यांनी स्वामी अँड फ्रेंड हे लहान मुलांसाठीचं पुस्तक लिहिलेलं आहे 
आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरी वर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल म्हणजे जबाबदार असणे पण या ठिकाणी रिस्पॉन्सिबल म्हणजे दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द वर्क म्हणजे साहित्य निर्मितीमध्ये त्यांचं योगदान ही ह्या अघ्यू इट्स हिज ओन कॉन्ट्रीब्युशन टू क्रिएट द लिटरेचर और लिटररी वर्क इन अवर नेशन आपल्या देशाच्या साहित्य निर्मितीमध्ये त्यांचं योगदान आहे आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टँडिंग लिटररी वर्क्स आउटस्टँडिंग आउटस्टँडिंग म्हणजे अतिशय अलौकिक महान अशा पद्धतीचं लिटररी वर्क्स म्हणजे साहित्यिक कार्य साहित्यिक कार्य म्हटलं म्हणत असताना मग काव्यसंग्रह असेल एखादी कादंबरी असेल किंवा कथासंग्रह असेल इंडिया हॅज एव्हर प्रोड्यूस तर भारतानं आत्तापर्यंत जे काही महान साहित्य आपल्या देशामध्ये तयार झालेलं आहे तर या महान साहित्यामध्ये भर घालण्याचं काम किंवा अनेक महान काव्यनिर्मिती किंवा साहित्य निर्मितीचं कार्य आर के नारायण यांनी सुद्धा केलेलं आहे म्हणजेच काय तर त्यांनी जी काही पुस्तकं लिहिलेली आहेत त्यांनी जे बुक्स राईट केलेले आहेत तर हे बुक्स आपल्या देशाच्या महान साहित्यामध्ये या पुस्तकांचा समावेश होतो अँड धिस बुक इन पर्टिक्युलर कॅप्चर्स द इसेन्स ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रुलिंग अँड द माइंड अँड लाईफ ऑफ अ टिपिकल टीन एज किड आणि धिस बुक इन पर्टिक्युलर विशेषत पर्टिक्युलर मीन्स पर्टिक्युलर धिस बुक म्हणजे खास करून हे पुस्तक स्वामी अँड फ्रेंड तर ह्या पुस्तकाचं काय महत्व आहे कॅप्चर्स द इसेन्स म्हणजे यानं अर्क किंवा ज्याला काय म्हणूया आपण जसं गाभाज म्हणूया आपण किंवा स्पिरिट किंवा ज्याला काय म्हणूया आपण त्याला आत्मा साहित्याचा आत्मा म्हणजे इम्पॉर्टंट थिंग इंडिया अंडर ब्रिटिश रुलिंग अँड द माइंड अँड लाईफ ऑफ अ टिपिकल टीन एज किड लाईफ अँड माइंड ऑफ टिपिकल टीन एज किड सर्वसाधारण जी दहा वर्षाचं मूल असतं किंवा जे काही पवंड अवस्थेतील मूल असतं तर त्याचं मनोचित्रण त्याचे विचार त्याचा दृष्टिकोन त्याचं भावविश्व अँड लाईफ आणि त्याचं जीवन म्हणजे दहा वर्षाच्या मुलाच्या भाव विश्वाबद्दलचं त्याच्या मनोचित्रण त्याची विचार करण्याची पद्धत त्याचं जगाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि त्याचं एकंदरी जे जीवन आहे तर याचं रेखाटन याचं चित्रण याचं वर्णन आणि सोबतच इंडिया अंडर ब्रिटिश रुली आपला जो देश होता जो ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता किंवा स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातील भारताचं आणि एका दहा वर्षीय मुलाचं मनोचित्रण याचं जे अर्क आहे किंवा याचा जो सार आहे तर त्यांनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून या ठिकाणी रेखाटण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ऑदर ग्रेट्स वर्क्स बाय नारायण इन्क्लूड्स तर आर के नारायण यांचे इतर जी काही साहित्य संपदा आहे एक्सेप्ट फ्रॉम धिस बुक स्वामी अँड फ्रेंड स्वामी अँड फ्रेंड या पुस्तकाशिवाय त्यांचे गाजलेले तसं तर ते महान लेखक आहेत सर्वच कलाकृती किंवा साहित्यकृती त्यांच्या उत्तम आहेत परंतु त्यामधील काही साहित्यकृतींची नावं या ठिकाणी लिहिलेली आहेत मालगुडी डेज मालगुडी डेज धिस बुक इज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज द मालगुडी बुक डेज इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड रीड बुक्स शॉर्ट स्टोरी बुक्स त्यासोबतच द गाईड नावाचे पुस्तक आहे द पेंटर ऑफ सायन्स हे सुद्धा पुस्तक आहे अँड मेनी मोर लिटररी वर्क सच आहे आणि याशिवाय असंख्य साहित्य संपता की जसं की द रामायणा द रामायणा अ शॉर्ट अन मॉडर्न प्रोज व्हर्जन ऑफ द इंडियन इपिक इपिक म्हणजे महाकाव्य शॉर्ट अन प्रोज व्हर्जन ऑफ द इंडियन इपिक तर भारतीय महाकाव्याची लघु प्रोज आवृत्ती आणि सोबतच अँड द महाभारता अ शॉर्ट अन मॉडर्न प्रोज व्हर्जन ऑफ द इंडियन इपिक मॉडर्न म्हणजे आधुनिक तर महाभारत आधुनिक लघु प्रोज आवृत्ती भारतीय महाकाव्याची आधुनिक लघु प्रोज आवृत्ती हे या दोन नावाखाली त्यांनी रामायण आणि महाभारत 
या दोन प्राचीन भारतीय महाकाव्यावर सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी पुस्तक लिहिलेलं आहे गो टेक अ लुक ॲट देम इफ यू आर इंटरेस्टेड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड और इफ यू हॅव द हॅबिट और द हॉबी टू रीड बुक्स जर तुमचं पुस्तक वाचनाचा छंद असेल किंवा तुम्ही वाचनामध्ये इंटरेस्टेड असाल तुम्हाला जर वाचनाचा छंद असेल यू कॅन गो अँड टेक अ लुक ऑफ द लिटरेचर और लिटररी वर्क ऑफ आर के नारायण अँड एन्जॉय द रिडिंग तर आपण आर के नारायण यांच्या पुस्तकाचा आस्वाद या ठिकाणी घेऊ शकता हिअर वी फिनिश दिस लेसन या ठिकाणी मी आपण हा पाठ संपलेला आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला इंग्लिश वर्कशॉपच्या ऐवजी या ठिकाणी एक युनिट टेस्ट जसं की सीन पॅसेज आपल्या बोर्ड परीक्षेमध्ये येतो तशा पद्धतीचा या ठिकाणी एक टेक्स्च्युअल पॅसेज फ्रॉम दिस लेसन या पाठातील एक पॅसेज आणि त्यावर आधारित असणारे प्रश्न या ठिकाणी दिलेले आहेत वी कॅन राईट डाऊन इन युअर नोटबुक अँड वी कॅन ट्राय टू ॲन्सर द ॲन्सर द क्वेश्चन्स विच आर गिव्हन हिअर ऑन दिस पॅसेज अंडर दिस पॅसेज युनिट टेस्ट पेपर फॉर दिस लेसन या पाठावर आधारित असणारी ही चाचणी आहे दहा मार्काचा पॅसेज आहे पॅसेजमध्ये पाच भाग असतात आपल्याला माहीत आहे वन टू थ्री फोर आणि फाईव्ह द फर्स्ट वन इज रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड डू द ॲक्टिव्हिटीज स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स हा पहिला प्रश्न आहे इथं चार विधानं दिलेली आहेत आणि हे जे दिलेली विधानं आहेत ती सत्य का असत्य हे आपल्याला सांगायचं आहे परीक्षेमध्ये सोडत असताना आपल्याला पूर्ण विधान लिहायचं आहे आणि त्याखाली मग ते ट्रू का फॉल्स आहे ते लिहायचं आहे तर हा जो पॅसेज आहे हा पॅसेज तुमच्या स्वामी इज अ मिस्चियस लिटल किड या इथून दॅट इज द मॅजिक ऑफ नारायण इथपर्यंत हा पॅसेज आहे पहिल्याच पानावरील हा पॅसेज आहे तुम्ही पुस्तकामध्ये पाहू शकता तर आपण याचे प्रश्न थोडेसे पाहूया तर पहिला जो प्रश्न आहे किंवा फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी अंडर दिस पॅसेज रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड डू द ऍक्टिव्हिटीज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑर फॉल्स खाली विधान सत्य की असत्य ते सांगा स्वामी इज अ नॉटी बॉय स्वामी हा खोडकर मुलगा आहे नॉटी म्हणजे खोडकर पॅसेज सोडत असताना आपणाला होकॅबलरी चांगली असली पाहिजे आपल्याला प्रश्न समजले पाहिजे सोबतच तो पॅसेज सुरुवातील अगोदर आपण प्रश्न वाचायचे पॅसेज व्यवस्थित वाचून घ्यायचा नंतर आपण प्रश्न वाचायचे आणि प्रश्न वाचून योग्य ते उत्तर या ठिकाणी लिहिण्याचा आपण प्रयत्न करायचा तर फर्स्ट ॲक्टिव्हिटीमध्ये या ठिकाणी जे चार वाक्य दिलेले आहेत तर ते ट्रू का फॉल्स लिहा असं सांगितलेलं आहे तर स्वामी इज अ नॉट युबॉय स्वामी हा खोडकर मुलगा आहे स्वामी लव्ह स्कूल स्वामीला शाळा आवडते तर आपल्याला माहित आहे या ठिकाणी पॅसेजमध्ये दिलेलं आहे की स्वामी इज अ किड हू कॅन नॉट स्टे ॲट वन प्लेस अँड ऍब्सुल्युटली हेट स्कूल्स तर स्वामीला काही शाळा आवडत नव्हती म्हणजे हे जे विधान दिलेलं आहे स्वामी लव्ह स्कूल दिस वन इज अ फॉल्स आणि तिसरं आहे मॅथमॅटिक्स वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट आता फेवरेट फेवरेट म्हणजे काय तर आवडता तर फेवरेट सब्जेक्ट म्हणजे आवडता विषय पण इथं पॅसेजमध्ये काय दिलेलं आहे इवन वर्स मॅथमॅटिक्स ऍब्सुल्युटली हेट स्कूल्स इवन वर्स मॅथमॅटिक्स तो शाळेचा तिरस्कार करायचा आणि त्याच्यापेक्षाही वर्स स्कूल मॅथमॅटिक्स म्हणजे त्याला मॅथमॅटिक्सचा जास्त तिरस्कार होता म्हणजे हे तीन नंबरचं विधान सुद्धा मॅथमॅटिक्स वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट हे चुकीचं विधान आहे आणि चार नंबरचं विधान पहा स्वामी किप्स टॉकिंग टू मच स्वामी हा खूप बोलायचा स्वामी किप्स टॉकिंग टू मच या ठिकाणी टी डबल ओ टू मीन्स व्हेरी तर टॉमी खूप स्वामी खूप बोलायचा तर आपण पाहतोय की या स्वामी इज अ टॉकेटिव्ह लिटल किड दुसऱ्याच पॅरेग्राफमध्ये आहे पॅसेजमधील की टॉकेटिव्ह लिटल किड आहे टॉकेटिव्ह आहे म्हणजेच काय आहे तर बोलका आहे तर चार नंबरचं विधान आपल्याला या ठिकाणी सत्य आहे 
आता जी दुसरी ऍक्टिव्हिटी आहे या पॅसेज मधील रीड द पॅसेज केअरफुली अँड लिस्ट द थिंग स्वामी लव्ह डुईंग द पॅसेज वाचा आणि स्वामीला आवडणाऱ्या गोष्टींची लिस्ट या ठिकाणी लिहायचे हा दोन मार्कासाठी प्रश्न आहे त्यामुळे या ठिकाणी चार मुद्दे आपल्याला लिहिणं अपेक्षित आहे तर पॅसेजमध्ये जर गेलो आपण तर या ठिकाणी आपण पाहू शकतो ॲज मेनी टीन्स बॅक देन ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज द फर्स्ट थिंग इज प्ले अंडर द सन ही एक गोष्ट झाली उघड्या मैदानावर किंवा सूर्याखाली खेळायला आवडतं किक समथिंग कशाला तरी लात मारणे क्लिंबर ट्री झाडावर चढणे ब्रेक समथिंग काहीतरी मोडणे अँड हरास संबडी आणि कोणाला तरी परेशान करणे या गोष्टी दीज आर द या ठिकाणी पाच गोष्टी आहेत आपल्याला इथे चार लिहिणं आवश्यक आहे परंतु आपण ह्या पाचीच्या पाची लिहू शकता मॅच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देअर मिनिंग इन कॉलम बी हे तिसरा तिसरा प्रश्न किंवा तिसरी ऍक्टिव्हिटी आहे पॅसेज मधली तर तिसरा जो प्रश्न आहे तो हुक्याबलरीवर म्हणजे शब्द साठ्यावर अवलंबून असतो तर या ठिकाणी दोन कॉलम दिलेले आहेत आणि ए कॉलम मधील शब्द बी कॉलम मध्ये दिलेल्या अर्थाशी आपल्याला मॅच करायचे आहे तर पहिला शब्द आहे नाईट मेअर तर नाईट मेअरला जो अर्थ आहे तो बी मधील बी फ्राईटनिंग एक्सपिरियन्स दोन नंबरचं आहे एक्झिक्यू एक्झिक्युसिट तर या ठिकाणी इन प्लीज प्लेझिंग मॅनर अतिशय आल्हाददायक किंवा आनंदी पद्धतीनं तीन नंबरचा शब्द आहे पर्स्पेक्टिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह मीन्स या ठिकाणी पॉईंट ऑफ व्ह्यू डी ऑप्शन आणि शेवटचा राहिलेला शब्द आहे चौथा हरास हरास मीन्स ट्रबल त्रास देणे पुढची जो प्रश्न आहे तो चार नंबरचा आहे स्वामी चार नंबरचा जो की ऍक्टिव्हिटी आहे पॅसेजमध्ये तर ही ग्रामोर आधारित असते तर या ठिकाणी डू ॲज डिरेक्टेड दर्शवल्याप्रमाणे कृती करा तर हा प्रश्न सुद्धा दोन मार्काचा असतो आणि यामध्ये ग्रामरवर आधारित दोन वाक्य या ठिकाणी दिलेले असतात एक वाक्य एक मार्कासाठी असतं तर डू ॲज डिरेक्टर फोर्थ ॲक्टिव्हिटी अंडर धिस फोर्थ ॲक्टिव्हिटी द फर्स्ट वन इज स्वामी इज मिशियस अँड टॉकेटिव्ह किड ऑफ टेन इयर्स हे वाक्य दिलेलं आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला कंसामध्ये सूचना आहे मेक अॅन एक्सलमेटरी सेंटेन्स एक्सलमेटरी सेंटेन्स म्हणजे उद्गाराचे वाक्य तर दिलेलं वाक्य हे विधानार्थी आहे आणि विधानार्थी वाक्याचं तुम्हाला उद्गाराचे वाक्य बनवायचं तर विधानार्थी वाक्याचं उद्गाराचे वाक्य बनवत असताना क्रियापदानंतर म्हणजे इच्छानंतर जर अ आलेला असेल किंवा विशेषणाच्या नंतर जर नाम आलेलं असेल तर आपणाला त्या वाक्याची उद्गाराचे वाक्य बनवत असताना वॉटनं सुरुवात करावी लागते आणि विशेषणानंतर जर नाम आलेलं नसेल तर अशा वाक्याचं उद्गाराचे वाक्य बनवत असताना आपणाला हावणं सुरुवात करावं लागते तर या ठिकाणी इच्छानंतर अ आलेला आहे मिशियस अँड टॉकेटिव्ह किड ऑफ टेन इयर्स तर किड हे नवन आलेलं आहे किड ऑफ टेन इयर्स दहा वर्षाचं मूल हे नवन आहे म्हणजे विशेषणानंतर नाम आलेलं आहे म्हणून आपण हे वाक्य उद्गाराचक बनवत असताना सुरुवातीला वॉट नंतर वॉट अ मिशियस अँड टॉकेटिव्ह किड ऑफ टेन इयर्स आणि नंतर स्वामी इज आणि शेवटी उद्गाराचक चिन्ह दुसरं वाक्य आहे द रीडर्स गेट अटॅच विथ द कॅरेक्टर ॲड अ क्वेश्चन टॅग क्वेश्चन टॅग ॲड करत असताना अगोदर आपल्याला पूर्ण वाक्य लिहायचं नंतर कॉमा द्यायचं त्या वाक्यात जर सहकारी क्रियापद असेल तर ते सहकारी क्रियापद घ्यायचं आहे वाक्य हो करार्थी असेल तर टॅग नकरार्थी होतो वाक्य नकरार्थी असेल तर टॅग हो करार्थी होतो आणि वाक्याचा करता जर नाम असेल तर त्याऐवजी आपल्याला थर्ड पर्सन प्रोनाउन्सचा उपयोग करावा लागतो तर या ठिकाणी गेट हा शब्द आलेला आहे द रीडर्स गेट अटॅचड विथ द कॅरेक्टर हे वाक्य सिम्पल प्रेझेंटेन्समधलं आहे तर या ठिकाणी सहकारी क्रियापद नाही आणि वाक्याचा करता द रीडर्स तर यावेळी सर्वनाम येईल दे तर डोंट दे द रीडर्स गेट अटॅचड विथ द कॅरेक्टर कॉमा डोंट दे आणि क्वेश्चन मार्क आणि शेवटचा प्रश्न आहे पर्सनल रिस्पॉन्स म्हणजे वैयक्तिक प्रतिसाद पर्सनल रिस्पॉन्स डू यू ॲग्री दॅट बुक्स आर ट्रू फ्रेंड्स अँड वाय द 
तो पर्सनल रिस्पॉन्स प्रश्नाच उत्तर दी वी हैव टू राइट द एन्सर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अ पॉजिटिव व्यू सकारात्मकतेन आणि सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून आपण या प्रश्नाचं उत्तर लिहिणं अपेक्षित असतं जनरली या प्रश्नामध्ये दोन प्रश्न येतात डू यू ॲग्री दॅट बुक्स आर ट्रू फ्रेंड्स आता हा पहिला प्रश्न आहे तुम्हाला तुम्ही या मताशी सहमत आहात का ॲग्री असणे म्हणजे सहमत असणे बुक्स आर ट्रू फ्रेंड पुस्तक हे आपले चांगले मित्र असतात किंवा खरे मित्र असतात याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का आता या प्रश्नाचं उत्तर जर तुम्ही नो दिलं तर पुढचा जो प्रश्न आहे वाय का तो हा तुम्हारा मजे चांगल पद्धति लिखता यार नहीं पन तुम्हें जर यस दिला यस आई एग्री दैट बुक्स आर टू फ्रेंड्स ऑफ अस तो पुस्तके आप खरे मित्र अत्या वाय का बिकॉज दे नेवर चीट अस दे नेवर फॉर गिव अस एंड दैट इज द ऑथेंटिक एंड गुड सोर्स टू गेन मोर नॉलेज बाय रीडिंग बुक्स वी कैन गेट मोर नॉलेज we can enrich ourselves with the knowledge and books never cheat us deceives us pustak apnala kadhi phaswat nahi ani pustak vachun apan gnan arjan karu shakto kiwa aplya gnanamadhe vriddhi karu shakto ani tyamule books are the major source to gain knowledge pustak he gnan milvanyacha ek mukhya srot ahe so we have to read books and we can say the books are our true friends Uh, thanks for watching this uh, video if you like this video we can tell your friends also subscribe this channel to watch more videos uh, related to our uh, subject 10 class english also tell your friends and uh, share this video with your friends if you have any problem regarding this uh, lesson regarding this uh, or related to this lesson or related to this video जर आप हा वीडियो आवड़ला आप अपने मित्र हा वीडियो शेयर करू शकता तसच हे चैनल सब्सक्राइब ही करू शकता जेनेकर आप दावी इंग्रजी विषयाशी संबंधित इतर वीडियोसुद्धा या यूट्यूब चैनल मध्यम पहू शकता तसच जर आप या पाठा विषयी या वीडियो विषय का ही शंका अल कि इंग्रजी विषय का ही शंका अल तो आप कमेंट बॉक्स में लिहू शकता आई विल ट्राई टू क्लियर युअर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स वी विल मीट सून विथ एन अनादर वीडियो विथ आवर नेक्स्ट लेसन टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय थैंक यू